博士又没有灵感了，只能靠他了。灵感浴缸，遇到了瓶颈，只要像古代大科学家阿基米德一样泡个澡，就会有灵感了。啊，好险，差点被淹死。博士怎么还没有出来？不会出什么事了吧？迷你游、迷你毛，全靠你们了！可可，我不会游泳。哇哦！哇哇哇！啊啊啊！灵感浴缸通过流体涡旋，使分子经过 n 次方激烈碰撞，产生出。超流体可以把人传送到意识空间，也就是这里，灵感之海。啊，原来博士的浴缸能通到这么美丽的小海岛啊！嗯，是要好好放松才能够找到灵感。博士一定是下海放松去了。哦，对了，咪蒙呢？哎，下海玩去喽！哟呵，等等，木板上写着会穿潜水服，不能入海啊！那是写给傻瓜看的。嘿嘿，嗯。哎呦，哎哎，这不是硬的、啊？那博士是怎么下海的呢？你傻、啊，上面不是写了要穿潜水服的吗？哦哦，哎，原来博士他每次穿潜水服泡澡是为了方便下海啊！哇，是博士！啊，怎怎么可能？博士，博士为了找灵感把冰板上了，真是太不值了！说什么呢？我还活得好好的。错了，哎，对不起，呃、哦，不是，你在找什么？我在找灵感蚌壳，是不是长了腿的蚌壳呢？对呀、啊，你怎么知道？它就在博士头上哦。哎，哎呀，又跑了，博士跑到你屁股后面了。啊，你，哎，可恶，灵感蚌壳有时候会自动送上门，有时候又会像现在这样怎么抓也抓不到。不是，为什么要抓灵感蚌壳啊？我要找的灵感就是灵感蚌壳里的灵光珠，拿到了灵光珠，大喊一声“尤里卡”，就能脱离灵感之海，回到原来的世界。尤里卡是什么意思？尤里卡是古希腊语“找到了”的意思。相传，古代大科学家阿基米德通过泡澡找到灵感的时候，总会情不自禁的大喊“尤里卡”。所以呢，后来找到了灵感的人也会习惯大喊“尤里卡”。原来如此啊！而且灵感蚌壳是灵感之海的唯一出口，找不到的话，就会永远被困在灵感之海，变成钢魔人。钢魔人、呃，不是，我们来帮你一起抓灵感蚌壳吧？不行，灵感必须自己找，不然就不是自己的灵感了。啊、哦！不愧是迷你萌，这么快就抓到了！啊！哟，尤里卡！啊啊！啊啊！哇！迷你萌，快出去！尤里卡，嘿，我有灵感了，那就是……迷你萌，怎么救你回来了？博士和迷你勇呢？他们还在灵感之海找灵感呢。哎呦，我忘了我的灵感是什么了，都是你害的。博士，刚刚是怎么回事啊？要小心钢魔人，他会在你找到灵感蚌壳的时候把你拖出来，趁机逃离灵感之海。哦、原来是这样啊！哦哦哦哦哦、迷你友，抓灵感蚌壳的时候要小心钢魔人，没问题。哦嗯嗯嗯、还是赶紧抓到灵感蚌壳离开这里吧。咦、哎哎，奇怪了，跑哪去了？嗯嗯啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
，这等你来。你这个家伙，我不会放弃的！我可是宇宙最勇敢能量迷你呀！啊！嘿，这下我可以回去了。嗯嗯嗯你要完美我！看来不先打倒你，我是回不去了。看我的蛋白质飞球！嗯，看我的蛋白质飞艇！解决掉了，下次博士去灵感之海就不会有高某人来骚扰了。太棒了，不愧是美女友，一直没什么了。正好我又没有灵感了。啊、怎么出现了个怪人要抢我的潜水服？<笑>前几天网购的东西差不多该到了吧？啊，不是，你又买了很多衣服来做能量布丁吗？我给自己买了一点零食。我是小气鬼，就知道自己吃。哼！啊，快递！零食，零食，零食！嗯，什么玩意儿？当当！呃、啊，这就是博士买的零食吗？博士好可怕！博士怎么可能是这种魔鬼？一定是误会。怎么是个小女孩啊？嘿嘿，你是谁？我的零食去哪里了？你爸你妈呢？爸爸妈妈老是说我很烦，我就离家出走，把自己打包寄走了。还有这种操作？你跑到我这儿来干什么？嗯，可以问你一个问题吗？问题？来吧，小妹妹，姐姐最喜欢回答别人的问题了。谁让我是天才科学家呢？嗯，没有我的天才学妹回答不了的问题。为什么动物全身都是毛，人只有头上有毛呢？因为人身体上的毛都退化了呀。那为什么身体的毛退化了，头上的毛没有退化呢？嗯，因为人的脑袋很重要，需要头发来保暖。那为什么动物的毛不退化？因为动物不想进化。为什么动物不想进化？为什么？为什么？为什么？为什么？嗯、啊，好烦啊！不要再问为什么了。嗯。每一个孩子心里都有十万个为什么，本杰豪可以将这些问题转换为十万个为什么剑法。中箭的人会陷入烦恼深渊，最后变成烦恼星人。啊，是烦恼星人！这个小女孩就是烦恼星人吗？怪不得博士会被问垮。烦恼星人应该躲在小女孩的身体里，要想办法把她引出来。好，交给我吧。啊、你这个傻人是谁、嗯？我是专门为人类消除烦恼的超迷你。为什么大人都回答不了我的问题？那、呃、因为大人都很忙啊。你骗人！那为什么大人还有时间看手机？呃、这……呃，这……为什么？为什么？为什么？啊、为什么连机？啊，破！到底是为什么呢？小屁孩，有问题来问本门主，本门主什么都知道。嘿嘿，为什么动物不想进化呢？为什么进化？因为动物怕人，不想为了进化脱毛。那为什么人不怕冷呢？为什么三连击？人怕冷，戴个套热，所以就把毛给脱了。哇，你怎么什么都知道？多读书，本盟主可以免费送你一本书。以后不用什么都问大人了，我可以学着自己找答案了。可恶的超迷你战士！太好了，心碎剑豪脱离小女孩的身体了，竟然毁了本剑豪的十万个为什么剑法。可恶！
恶的心虽见好，竟然利用天真无邪的小孩子攻击大人，我一定要打败你！那就来试试。五色影分身，一，二，二，一，必杀，快入土！啊啊！必杀，死心眼。救命！救命啊！你你跟谁刚瞎瞎活？呃呃，美女魔，你怎么没事啊？嘻嘻，只要享受这些攻击就行啦。嗯，你要怎么享受？必杀伐木爪。好舒服、哦。必杀裂肺剑。哇、哦，好暖和。必杀泪海啸。耶，好棒哦！然后他们就不理我啦。你看，快打我呀！快打我呀！哦，滚开！我也来，好享受！啊，太快了！喂，根本享受不了嘛！不会啊，只要把这个按下去，就能启动通电爽模式。哦，原来这么简单！啊，呃呃呃，终于可以享受了！耶、啊，怎么是自爆？啊为什么我只能舍身自爆？怪我了！不要管迷你萌，集中火力，加倍折磨迷你勇。啊！太过分了吧！哈哈哈哈哈！我受不了了！我要跟你们同归于尽！原来自爆模式不是我自爆，是我的小命自爆。好酷！快点，你们也去炸！喂，你们怎么跟我一样赖皮？新人变成没用的渣了，不如变成好玩的玩具吧。保龄球，谢谢你们，超迷你战士，我要把自己打包回去了。再见，我来取快递。哎哎，我的零食，太好了，我们又为人类消除了烦恼。大白天的睡什么觉？快来一起做运动啊！呃、啊，对哦，我忘了迷你萌是只萌宠了。听说宠物都超级能睡，小猫咪一天要睡十五个小时以上呢。嘿嘿，我就不懂了。我是专门负责打败烦恼星人，为人类消除烦恼，越害怕越前进的宇宙最勇敢。哈哈哈，终于成功了。博士的身体不见了！哎，博士的头飞起来了，真好玩！哇，头飞！不怕不怕，这是我的最新发明——虫洞环。虫洞环，虫洞环可以通过时空链接的方式，将头与身体分开，各自运作。以后我就可以一边工作一边断。哦，差点没命！看来这个虫洞技术还不稳定，时空链接会突然断裂。哎，迷你勇，博士比烦恼星人还可怕。虫洞技术确实有点可怕，迷你勇应该过一会儿就好了。怎么还没恢复？淡定剂。勇士丸，我是越害怕越前进的。糟糕，明明又给吓到了！不有难，只好盟主出马了。
勇气之歌》。迷你萌还会写歌啊，真不愧是宇宙最快乐能量。有什么病？唱唱歌、跳跳舞就能治好了。只好咳咳我来唱了。姐姐，你是世界上最勇敢。姐姐，虽然你双腿在打颤。姐姐，这是好难听啊！还是我自己来唱吧。前进，我是世界上最勇敢。前进，虽然我双腿在打颤。前根据科学研究，有事没事唱个歌有益健康哦。前。<笑>强哥学长为了让快递小哥放弃科学梦，冒充博士要求快递小哥买一百克拉大钻石，而快递小哥竟然傻傻的答应了。啊，梦想真是让人搞不懂啊！嘿嘿，我就等着欣赏这小子买不起大钻石的眼泪。<笑>这笨小子走错店啦！哦，就是这个，最近超流行的健丝智能公仔。
，博士一定会喜欢。什么一百克拉大钻石怎么能跟小杰斯比呢？你真是太懂我了！可<笑>恶，现在年轻人真难忽悠。老板，我要一个剑丝智能公仔。嗯。不好意思，公仔涨价了。啊！什么情况？怎么突然就涨价了？物价上涨，我也没有办法呀。完<笑>了，连公仔都买不起了。我是不会答应让我当他的助手了。烦恼吧，贫贱的人类！本王要让物价涨上天。狂涨天王是很可恶，但总算能让那个凡人的家伙死心。我是不会被涨价所击倒的，我一定要拼命工作赚钱，买下剑丝公仔，向博士证明我的决心。这蠢蛋！竟然有个穷光蛋没被涨价击倒，就不信涨不垮你！可恶！在这吗？不在这儿。这里也没有。嘿嘿，狂涨天王，你在哪里？鬼要来抓你喽！喂，我们可不是在玩捉迷藏。再不找到狂涨天王，人类就要变成烦恼星人了。什么？涨价也好累，终于可以休息一下了。啊！这傻小子连命都不想要了吗？我太自私了。我都已经变成小强了，还妄想守护在博士身边。或许，快递小哥才是真正能帮助博士的人。啊
可恶！我绝对不会认输的。只要有梦想，就有无限可能。啊、师傅，不不不可能！耶！啊啊！好帅气呀、啊！想当年，我也是一个追寻梦想的执着青年。耶！哎呀，光靠梦想还是不够的，你还是太嫩了，傻小子！累死我了，这臭小子都不用休息的吧？哦！在疯狂的涨价风暴中，快递小哥为了给女娲博士买剑丝智能公仔，拼命工作赚钱，跌倒了再爬起来，不断燃烧自己，燃烧自己，最后燃烧过度把自己给烧挂了。哦。你确定狂涨天王躲在这里吗？找到了！啊、在哪？在哪？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯！果然这个草莓是最甜的。喂，聪明女战士，快递小哥需要你们。合体，合体，合体！神啊，帮帮我吧！哦，是勇气之神和快乐之神。我是最勇敢的方形，我是最快乐的三角形，与人类合体成一个大大的圆形，合体成功，有着勇敢斗志和欢乐造型的超正能快递诞生。超正能快递，死命火速打！竞争太激烈了，连送个快递都要搞这么浮夸。完全比不上赚钱的速度。嗯，不许动，把剑丝公仔交出来。好嘞，您的剑丝公仔。这就是我梦寐以求的他，耶！终于买到了！混蛋，本王生气啦！啊！啊！哦！钱、哦、要值钱啦！哎呀，应该这个时候买才对，亏大了。本王要坑杀买家皆恨。原来狂涨天王躲在钞票里。哈哈哈哈哈哈哈变大了。强大了！<笑>只要物价不停上涨，我就能变得越来越强大。可恶，要怎么打败他呢？不断涨价也挺好玩的呀。不能再涨价了，再这样涨下去，大家都会受不了的，然后就会……我，我有办法了，我们把狂涨天王引出地球。好。哼，想逃？嗯，哈哈哈哈哈！没脑子的蠢轮胎，在这里我可以吸收全宇宙的负能量，继续膨胀。你们死定了！接下来该怎么办？让它膨胀
，所有的能量都汇聚起来吧！我是宇宙最强大的狂掌天王，哈哈哈哈已经没有人能打败我了。<笑><笑>你们笑什么？你在自己打败自己吧！什么？我我我我我我怎么变成泡沫了？因为你太过贪心，膨胀超过了身体的极限，所以变成泡沫了。不！终于打败狂掌天王了，还还没结束。你有完没完啊？本王今天破例加班，哦，跟你们拼了！超迷你战士，吃我一招！我不怕。看我的！呃呃、本王的左半身怎么不动了？呃呃呃呃、哎，狂掌天王加班过度，左半边中风嘞、哎！不好，赶紧逃！又有公仔可以。狂掌天王的右半身逃走了！哇，我最喜欢这种长得贱贱的。亲爱的女娲博士，请让我成为你的助手吧。哦，你早说就是了呀。什么？我并不需要礼物。从我们肩并肩作战开始，你就已经是我的伙伴了。这是屁书吗？哇，十万人是月薪吗？不是，是打破天文台屋顶的账单。呃，没关系，我会一边当助手，一边打工还债的。现在是二十万了。